En la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, obtuve una maestría en Derecho que se erigió sobre los conocimientos ya obtenidos en la Escuela de Derecho, abriendo puertas a nuevos conocimientos jurídicos. Antes de entrar en la Escuela de Derecho, ya había obtenido un bachillerato de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, y cursado estudios en la Universidad de Florencia, en Italia. Todas las gestas académicas y profesionales han estado apoyadas paso a paso por mi familia, el centro de mi vida. Sin ellos no hubiese florecido en mí la semilla de Dios y con ellos vivo con el más comprometido sentido de justicia, lo que no significa nada si no está al servicio de los demás. Un sentido de justicia palpable y puesto en práctica a favor de los viequenses en su lucha contra la marina y a favor de comunidades panameñas, pobres y sin acceso a agua. El Código de Ética Profesional sostiene que todo abogado y abogada, ya sea como juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otra capacidad, tiene la responsabilidad de velar porque los distintos procesos legales de la sociedad incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. Relacionarme con mis representados, ya fuera el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el municipio autónomo de San Juan, o alguna entidad privada o persona particular, siempre he procurado velar porque se respeten esos principios que enaltecen la profesión jurídica y denotan un profundo respeto a nuestro ordenamiento constitucional democrático. Por mandato del Código de, de, del Código de Ética Profesional, los abogados y abogadas estamos llamados a velar por la protección de los derechos humanos en el desempeño de nuestras funciones. Nuestra Constitución está redactada en términos amplios que establecen principios generales sobre los asuntos fundamentales de la vida colectiva. Por eso soy de criterio que al momento de interpretarla le corresponde al Poder Judicial reconocer la fuerza y vitalidad de esos principios con el fin de garantizar que su relevancia y vigorosidad perduren a través de los años. En la protección y vindicación de los derechos humanos a la misma vez que reconoce la potestad de la Asamblea Legislativa de adoptar legislación social en beneficio del pueblo. Esa responsabilidad compartida de garantizar los derechos humanos es enteramente compatible con el esquema de derecho de separación de poderes que surge de nuestro sistema republicano de gobierno, en el cual cada rama gubernamental ejerce sus funciones con respeto y deferencia a las prerrogativas constitucionales de las demás ramas de gobierno. Este Senado, como jueza asociada del Tribunal Supremo, asumiré un rol activo en la defensa de la Constitución, en los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano que se desprenden de nuestra Carta de Derechos. Los valores, experiencias y creencias propias que he acumulado en mi hoja de vida y que hoy comparto con ustedes me ayudarán a cumplir con esta encomienda en servicio de la justicia y de la igualdad ante la ley para nuestro pueblo. Comenzamos con el presidente del Senado, el senador Eduardo Batia. Muchas gracias, distinguida nominada. Es un placer, es un placer realmente para nosotros eh, y dentro de pues, la objetividad que tenemos que tener cada uno de los senadores, no puedo negar que me causó una gran alegría cuando el gobernador de Puerto Rico hizo su nombramiento. Eh, también, como algunos de los jueces han mencionado, la conozco usted hace muchos años, eh, y el nombramiento suyo pues eh, causó una gran alegría eh, en mí y, 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 y me estoy muy orgulloso de tenerla hoy frente a nosotros aquí en el Senado de Puerto Rico hay un tema que usted nos da una cita de, las, de la jueza eh, de la nueva jueza presidenta Ana Fiol una cita que yo cuando la leí inicialmente cuando ella lo dijo me pareció excelente pero me pareció que le faltó una palabra que yo la veo en los jueces, en las decenas de jueces que tenemos que ver nosotros cuando confirmamos a los jueces, y es la palabra carácter. Tiene que haber un elemento de carácter. Y, y yo creo, y sería mi aspiración, que el juicio que hacemos nosotros, los senadores aquí, sea en función... Eh, primero, que, quería saber un poco más de esa experiencia suya de Vieques. Eh, usted dice que usted participó, eh, dice en su ponencia, que participó y también que participó eh, en un asunto de Panamá que por razones pues muy personales me, me, me interesan también. ¿Puede compartir un poco más de ambas experiencias para usted? Sí, cómo no. Eh, escuché a través de varias amistades que había un viaje eh, a Panamá 
para arreglar un sistema de agua potable eh, en una comunidad como a seis horas de Ciudad Panamá. Y realmente era un viaje para ingenieros, eh, lo cual yo no soy y no estaba estudiando en ese momento. Eh, pero presumí que necesitaba un intérprete y solicité eh, acompañar al grupo de estudiantes de ingeniería en el viaje. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora. Construimos eh, un sistema de agua eh, para la comunidad, ayudamos a construir un iglesia. En cuanto a Vieques, eh, siendo yo estudiante de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, eh, ocurrió, y todo el mundo conoce, que había un, un grupo nutrido de personas en Puerto Rico, de todas las denominaciones, de todos los grupos cívicos y sociales, eh, apoyando el esfuerzo de la salida de la Marina de Vieques. Y ocurrió, eh, me enteré que había un viaje a Washington, una especie de, y, y perdón en el anglicismo, un grassroots effort, de que estudiantes y personas de la, habían personas de distintas denominaciones religiosas, habían grupos cívicos, muchos estudiantes, y logramos viajar a Washington, eh, estuvimos dos semanas tocando las puertas de los distintos congresistas, explicando la situación de salud eh, y de derechos civiles que estaba quejando a nuestros hermanos y hermanas viequenses, y logramos a través de... Dice que usted ha tenido con con familias más pobres, ya sea en Panamá o aquí, o en los asuntos que ha atendido, ¿debería haber ese mismo grado de compromiso para acceso? Eh, eh, claro, la pregunta después vendría, ¿quién lo paga? Pero eh, háblenos un poco, un poco de, de el acceso. Eh, eh, de... Eh, y, y estaríamos aquí todo el día tratando de buscar soluciones. Yo creo que de entrada es un tema que nos debe preocupar a todos, que tiene que estar involucrada esta Asamblea Legislativa, eh, la Judicatura, las escuelas de Derecho, el Colegio de Abogados. Eh, es, tiene que ser un esfuerzo multisectorial porque es un tema muy importante y es un tema muy serio, es un tema muy complicado. Y me agrada sobremanera que la jueza presidenta Liana Fiol ha mencionado en varias de sus ponencias que es su prioridad número uno. Así es que a eso le digo que, que cuente conmigo para todo lo que sea necesario y, y apoyar esa, esa, esa gesta que, que es tan necesaria para para achicar esa brecha que existe realmente en Puerto Rico con el acceso a la justicia.